他怎么那么傻？他干嘛要做这种事情？应该我去死，错的是我，是我错。不，是我的错，我是第三者。是我害了奶梦姐，现在躺在里面的人应该是我才对。你说什么呀？我想等奶梦姐醒过来再走。不用了。我想要等啊！你怎么那么不懂事呢？啊！如果他醒过来看到我们俩在一起，我不想，我不想再刺激他，知道。白宝，白宝
爸，我不知道以后还有没有机会这么叫你，但我想应该没有了吧。这是我第一次，也是最后一次写信给你。我很少写信，所以不知道从哪里开始讲起。首先，我想告诉你的是，我已经结婚了。我一直在想，究竟隐瞒和欺骗哪一个更不可原谅？但我真的无法隐瞒你，在我再一次遇到你的时候，我就知道我无法隐瞒什么，所以只有骗你。也许你会觉得很奇怪，为什么我才刚离开你，那么快就嫁给了别人？其实我自己也不明白，自然而然就那么做了。也许这就是命运吧。你记得我离开你的那个晚上吗？当时我真的不知道该怎么办，接下来该何去何从。然后，他就在我面前出现了。不知道为什么，我选择信任他。他说让我跟他走，我就真的跟他走了，一点也没有犹豫。他居然会煮米粉，而且煮得很好吃我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭的最久的一次。但我哭的那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说：“住下来吧。”于是，我答应了。